Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Jest z nami oczywiście nasz przyjaciel Time. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I mojej drodzy buraki, znaczy moi drodzy widzowie, a dzisiaj będziemy zbierać buraki, <śmiech> że tak powiem. Jak widzicie zestaw już taki buraczany, to typowo e, mamy. E, za chwilę mnie dziadek podwiezie z kombajnem tutaj właśnie na pole, gdzie mamy buraki, bo buraki mamy, jak pamiętacie, to napiszcie na jakim polu, na razie wam nie będę zdradzał, bo widzowie, którzy oglądają, powinni wiedzieć, często podkreślaliśmy, gdzie mamy jakie uprawy, także musicie tutaj wytężyć swoje umysły. No i pamiętajcie, widzowie, że odcinki na moim kanale wtorek, godzina 13, na kanale Tajma o godzinie 13 w czwartek. To co, jedziemy powolutku na to pole, ale nie zdradzajmy jeszcze, wiesz, jakby numeru pola. Widzowie mają czas... 10 sekund macie, widzowie. Ja wsiadam tutaj do tego. To, o, widzisz? Jak ja wsiadłem do niego, to on się zapada. Właśnie chciałem, chciałem powiedzieć, Karol mi mówił nie, przed to nie tak. tym, jak zaczęliśmy, zaczęliśmy <laughs> nagrywać ten odcinek, że on, słuchajcie, zjadł obiad. I jak wsiadł do tego kombajnu, to ten kombajn się zapadł. Karol trochę mniej jednak oszczędnie. Rozumiem wege, wege, ale, ale jednak mniej, tak? Ale to nie było całe koryto. To nie było dużo. A, nie było. Aha. Jak, jakoś, jakoś muszę dojechać, więc, więc jedźmy sobie powoli. Ja tu widzą pokażę. Widzowie, rozkładał się nie będę na tym. Na lawecie, bo to może być, wiecie, jakbym się rozłożył tutaj, to, to ciężko mogłoby być ze mną. Natomiast, dlaczego wjechaliśmy w ten sposób? Pewnie też się zastanawiacie, dlaczego nie było zaparkowane przodem. E, powodem tego wszystkiego było to, że tutaj ten header, jak sobie zobaczycie, to on jest zamontowany na stałe, widzowie. E, nie mieliśmy możliwości, żeby go na przykład podnieść do góry, bo on też tam ma takie kółka, jak widzicie, one teraz trochę wiszą. E, nie mieliśmy możliwości inaczej zaparkować, bo zwyczajnie by nam się tutaj ten byk nie zmieścił na, na tą lawetę, dlatego tak to właśnie sobie wymyśliliśmy. No i tak jak wspominałem, to jak tylko mnie dziadek podwiezie na pole do buraków, to będziemy tutaj... E, to dziadek się wróci, po przyczepę, a ja już tam będę sobie powoli, po, powoli działał. E, z tym, że może tak, time, powiedz, jakie tutaj my podjęliśmy decyzje, jeżeli chodzi o te buraki, które zbierzemy? Z burakami, słuchajcie, to zrobimy tak, że zbieramy i w możliwie najlepszej cenie buraki sprzedamy. Nie będziemy na razie inwestowali w żadną fabrykę. Dlatego, że też nie chcemy iść w takie totalne multi, że będziemy się zajmowali nagle wszystkim. Mamy tutaj umowę z Urszulą, tak, ten, ten rzepak, olej i tak dalej, i tak dalej. Więc na razie idziemy w, w temacie takim, żeby realizować temat oleja, olejarni, żebym dobrze powiedział, i e, na razie w inne fabryki raczej iść nie będziemy. Także taki jest plan, jeśli chodzi o, e, o buraki. Sprzedajemy je po prostu, tylko może tak się zastanawiałem, czy może nie zrobić wysłotek, e, bo to zawsze troszeczkę e, lepiej finansowo wyjdziemy na tym po prostu. Czyli mówisz później, żebyśmy mieli to ładować przez tą przyczepę do siekania, która jest, tak? Do siekania, no jakbyśmy taką... No ja myślę, że wyładuję cię tutaj na tej na tej drodze. No tak, tak. Czy wiesz, to jak chcesz, tylko że ta przyczepa do wysłotek, to ona nie jest chyba do, do ciężarówki, nie? Jak dobrze kojarzę, tylko jest... Znaczy na razie, na razie ona nie jest do, do ciężarówki, ta przyczepa do wysłotek, tylko pytanie czy nie, bo według mnie ja bym to po prostu przechował i sprzedał to po najlepszej cenie. Wiadomo, że ta cena w momencie zbiorów nie będzie jakaś mocno dobra, więc musimy poczekać. Ja Ci powiem tylko, Karol, jedną rzecz. My jeszcze musimy, musimy koniecznie się e, przespać do przyszłego miesiąca. Czekaj. Czemu? 
Według mnie one są jeszcze mm, nie gotowe do zbiorów. Rośnie, o kuźwa. Uu. A to faktycznie. Także musimy się, musimy się kopnąć yy, to o jeden farmę. miesiąc do przodu. A ja tutaj w burakach się przekiwam, dobra? Dobra, okej. Okay. Rok będzie spał w burakach. <laughs> no bo wiesz, Typowy sprzęt... burak. No nie. No sprzęt, pilnować sprzętu chciałem. W kombajnie nigdy nie spałeś? No, nie, akurat tak się złożyło, że jeszcze nie. Czy to jest człowieku sam luksus w tych kombajnach? One tam mają wszystko. No w sumie powiem ci szczerze, że ja to nawet chętnie bym, bym się kimnął w takim, w takim kombajnie. Wiesz co, ja muszę trochę przyspieszyć ten czas, bo godzina A, no, 8 w listopadzie. Kury, zobacz, nie? Listopad, tak. Ale z kurami, jajami to... Ja, na, razie, na razie bym się tym nie stresował. Jeszcze deszcz nam pada i tym bym się bardziej stresował. A już nie Ale pada. Już, już nie chmura, pada. Chmura wyschła. Mamy, mamy ładny dzionek, także możemy działać. No i teraz jest to, to wszystko. Pytanie, czy buraki są gotowe? Usuń łęciny, to są gotowe. Top. Także możesz... Możesz jechać z tematem, działać. Ja jadę po przyczepę. Patrzcie, widzą, jak się tutaj rozkłada. Jak terminator dosłownie. Czy tam nie wiem. Ja powiem szczerze, że takiego modelu to Optimus Prime by się nie, posz... nie powstydził. <grym> Naprawdę taki konkretny jest. No. Ja się tak zastanawiam, ile ja tego... mhm. No no, ja się zastanawiałem, jak mam do tego, do sklepu pojechać, którędy, żeby nie zbłądzić. Ale już wiem. A ty nad czym żeś się zastanawiał? No zapomniałem. A, dobra. No ładnie, ładnie. E, już, już mi się przypomniało. Ile my tego zbierzemy stąd, nie? Bo tak powiem ci szczerze, że... No, buraczany klimat to tutaj ja... mocno czuję. Ja, ja tak liczę, tak szczerze mówiąc, no liczę na te 700 tysięcy. 700 tysięcy litrów? No nie wiem, tak sobie rzuciłem. No ja tu jeszcze razy hmm. będę musiał spać w tym kombajnie. <laughs> Nie, mo może przesadziłem. E, ile tam mieliśmy pola? Bo ty patrzyłeś na to pole. E, 2,8 jak, jak hektara w sumie wszystkiego, ale tak patrząc po terenie, e, znaczy właśnie no nie, nie wiem jak to, jak to wiesz, jak to wygląda. Czy to jest 2,8 hektara to ma teren, czy 2,8 hektara to ma samo pole? Wydaje mi się, że teren ma 2,8 hektara, więc pole gdzieś tam będzie na około dwóch. Bo tu jest dużo takich, wiesz, e, jakichś tam drzewek, nie drzewek, takich pierdół. Więc tak wydaje mi się, że 2 hektary mamy finalnie do pozbierania. No średnio z hektara wydaje mi się, że nie wiem ile takich buraków kurczy, no z, ze 100, nie, to... 150 tysięcy litrów? No teren, teren ma tyle. No. Mm. Tym bardziej, że to no, nie to jest wiesz, pełny plon. Pełny plon to nie jest, bo tu mamy takie 50% chyba tego, co, co, co normalnie byśmy mogli A, zebrać. Faktycznie, bo to było no. pole, które żeśmy sobie tam kupili na start i tam te buraki już były. Mhm. Ono nie było przygotowane tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No, ale widzowie, co ważne, to no oczywiście my wszystkich tych buraków tutaj na odcinku zbierać nie będziemy, bo zeszłoby nam tutaj, tak jak mówię, pewnie parę razy musiałbym się jeszcze przespać w tym kombajnie, co najmniej. My to będziemy kończyli, o wszystkim będziecie się dowiadywali na bieżąco. Tylko tak jak mówię, no część, część tutaj właśnie będziemy, zaczniemy sobie taką organizację sobie zrobimy na odcinku, no zobaczymy też ile nam się uda gdzieś tam przez te 20-20 parę minut zebrać. Chociaż no, 
demonem prędkości ta robota to nie jest, ale z tym się trzeba pogodzić, bo to nie polega na tym, żeby zrobić coś szybko, tylko dokładnie. Więc my tutaj żadnego buraka, dosłownie, nie zostawimy na polu. Zabieramy ze sobą wszystkie buraki. Wszystkie tak buraki jest. jadą z nami. Zdecydowanie. Teraz możecie napisać w komentarzach, kto chce jechać z nami w razie czego, nie? Kto chce jechać? Buraczalny temat? Mamy buraki. Jakby chciał ktoś się przejechać z dziadkiem, to nie ma problemu. Miejsca na, na naczepie jeszcze tam parę wep, pewnie trochę zostanie. To można na orzełka na kabinie. No. Są, bardziej... są specjalne rurki, można się przywiązać i elegancko. A właśnie, bo widzowie to nawet nie wiecie jeszcze, jaką dziadek tutaj przyczepą przyjedzie. A nie będzie to oryginalna przyczepa. Ja też spoilerował nie będę, tylko jak przyjdzie, to zwróćcie po prostu uwagę, jaki to będzie zestawik, a zestawik będzie całkiem fajny. Bo, no wydaje mi się, że ta krampę, która jest, bo ona jest chyba jedyną przyczepą, która jest zadawana do gry, do, do ciężarówek. Jak dobrze kojarzę, nie mamy chyba innej możliwości niż, niż tą krampę wziąć. To już się trochę przejadła, nie? Do wszystkiego krampę, tak, bo ona krampę. była w dziewiętnastce, teraz jest tutaj, w sumie nic się no nie zmieniło. Od siedemnastki. Czy tam nawet od siedemnastki, no. Także... Nie, już po prostu trochę po, powiewu świeżości czasami potrzeba tutaj w tej, w tej grze. Ale to jest właśnie fajne, że dosyć szybko dostaliśmy naprawdę szeroką paletę modów i możemy sobie tutaj dowolnie już w tej chwili kombinować, jeśli chodzi o zestawy, czy to połączone z ciągnikiem siodłowym, czy to z ciągnikiem rolniczym. Mhm. Jak tam u nie, Ciebie? No. Z... Zrobiłem rundkę taką dookoła na razie, na tą chwilę, wiesz? E, I mam e, 36%. Więc wiesz, no to jest 50... Bo zobaczcie właśnie, że to jest 50% potencjału, więc na dobrą sprawę to miałbym już e, prawie 80%, nie? Przy tym, że to pole tam ma chyba do 110% może mieć maksymalnie e, tych zbieranych plenów, także... Dobrze uprawione, z precyzyjnym farmingiem na, na najwyższym poziomie, że tak powiem, zrobione pole, to ładny plon może być. Tu trzeba szczerze powiedzieć, że można by było zaszaleć o tych buratach. Cukru by wam nie zabrakło. Nie, to się szybko idzie. Ale i tak wydaje mi się, że wiesz, tak to pole to tak z dwie godziny do zbierania. To troszeczkę nam się zejdzie. Jest, jest roboty. Ja, ja oczywiście zrobię jeszcze jedną rzecz. E, przygotuję już sprzęty e, pod to, żeby można było po zbiorach... Zaorać. Zaorać, dokładnie. Tylko czy my w swoich zestawach... E, czy najpierw zwapnujemy, a potem za, zaoramy? Tak, tak. Nie. Tylko ja się zastanawiam, czy my w swoich zestawach mamy oczywiście pługi, ale wydaje mi się, że chyba ostatnio to, co raliśmy, to były sprzęty wypożyczone. Wypożyczaliśmy, tak. No tylko wiesz co, tak, się, tak myślę, że my tutaj na tyle będziemy mieli dużo roboty, że obstawiałbym, że przy następnej pracy, którą będziemy chcieli wykonywać, to tutaj mimo wszystko to orać będą za nas słudzy. Służba. Służba będzie. Dokładnie. Buraki tutaj zaorają. Buraki zaorają. E, nie, oczywiście żartuję sobie, nie widzę, żeby nie było. Nie no, śmiejmy się, to jest oczywiste, że, że z tych buraków to my się tutaj e, nabijamy. Ale mamy zaprzyjaźnionych tutaj kilku pracowników Autodrive, Corsplay. Tak, tak, tak. tak że się mam. Na pewno na pewno się z nimi dogadamy. Poda, tylko wiesz co, że patrz, jak, jakby się tak popatrzył mm, na teksturę tych buraków, na kombajnie, nie? Jak one są zbierane, to, to są takie, wiesz, płaskie placki. Nie? To jest też jak ostatnio wykopywałem sobie ziemniaki na m właśnie. 
to zwróciłem uwagę na to, że te tekstury, one są takie no, plasterki, nie? Chipsy takie dosłownie. Natomiast y, chociaż troszeczkę tą teksturę zrobić taką 3D, żeby wyglądała, to mimo wszystko to nawet nie idzie po taśmie, tylko le lekko nad taśmą. No i to są takie plasterki po prostu mm, pokrojone, nie? Szkoda, że, że się nie, nie przyłożyli do tych tekstur. No i co mnie zdenerwowało, właśnie ostatnio chciałbym też poruszyć temat, yy, to, tak, to tak tylko dopowiem, że na m jak sadziłem ziemniaki, to wiesz jaki miałem problem? Olali sobie teksturę ziemniaków na m yy, i na polu nie mogłem jej zrobić w 360 stopni, wiesz? Tylko mogłem ją zrobić yy, w, w jedną stronę tylko ziemniaki, nie? Choćbym nie wiem, jak jeździł na polu, to i tak tylko w jedną stronę robiły się grządki, nie było innej możliwości. Oś ty. No. To ja powiem szczerze tego, ale to mówisz o, o ziemniakach? Tak, o ziemniakach na tym kliku, tak. No. Nie spodziewałem się, że mapa oryginalna będzie miała te tekstury 360, nie? No, ale się Zało. niestety zawiodłem. Dasz radę do końca dojechać? Tak, mam 65%, wiesz, dopiero. E, to spoko, to jeszcze dasz radę. Więc to strasznie mm. w oczy zabolało, bo nawet, wiesz, mapy z modyfikacji, które wychodzą, to masz, wiesz, możliwość zrobienia tej tekstury 360 stopni, że tam, jak pojedziesz, tak ci zasieje, zasadzi. Już nawet nie mówię, dobra, bo mi głównie chodziło o to, że nie mogłem zrobić sobie w żaden sposób, po pierwsze, poprzeczniaków, a po drugie, no głupio by mi było jeździć jakoś w inną stronę, jak te rajki się robią w zupełnie inną, nie? Więc... Yy, byłem zdany po prostu na, na, na Giantsa i na jego łaskę. Tak sobie yy, wymyślili i tylko w tą stronę mogą robić te yy, grządki z ziemniakami, nie? No to jest, powiem tak, ja nie zwróciłem uwagi tego na... Na ten fakt wcześniej, ale czekaj, możeśmy, możeśmy buraki, ale my buraki, nie ziemniaki, buraki żeśmy sadzili na Goliszewie mhm. i na Goliszewie, no albo złożyło się to tak, że idealnie Kwestia nam pasowało, mapy. albo faktycznie tak, na, na, na mapce było to dużo lepiej, dużo lepiej przygotowane, nie? Bo co, poprzeczniaki robiłeś na krawędziach? Pól? Nie pamiętasz, nie? Nie pamiętam, ale chyba nie. Chyba wydaje mi się, że chyba nie. Wydaje mi się, że nie robiliśmy poprzeczniaków. Ja jeździłem od końca do końca. Także... Także tak, nie, nie robiliśmy, tylko wiesz co, tam problem polega, jeszcze niech ja to sprawdzę, mhm. ale buraki, no właśnie, buraki robi się siewnikiem punktowym, tak, a ziemniaki sadzisz, co też sadzarką. dla mnie jest trochę takim, e, robi się sadzarką. Teraz... A dlaczego, hmm, znaczy buraki tak? masz z nasion, nie, a ziemniaki buraki masz z nasion. sadzeniaków. Tak, tak, tak. tak. Z małym e, i, dlatego, I dlatego może jest sytuacja taka, że y, tam na to nie zwróciłem uwagi, że, że jest być może... Nie wiem, widzowie, może, jak, może ktoś z was sadził ziemniaki gdzieś, to dajcie znać, czy na każdej mapie jest tak, taki problem, że te ziemniaki są albo zaniedbane, albo nie wiem, bo no to jest dosyć, wiecie, mówię, no słabo, bo... Najbardziej mnie wkurzało to, bo ja to na, na takim nieregularnym polu to robiłem, przy gospodarstwie, to ono jest takie w dziwnym kształcie. No i chciałem sobie, wiesz, zrobić po swojemu, pod swoim kątem, żeby to sobie zasiać, bo tak by mi było po pierwsze wygodniej. No i też nawet poprzeczniaków nie mogłem zrobić, a wiesz, no, jak chcesz później zebrać te ziemniaki, no to sobie zrobisz te poprzeczniaki, no to tam i wykręcać, możesz na tych polach łatwiej i tak dalej, no, no tutaj niestety później taka trochę prowizorka wychodzi i zarzucacie mi, że gram nierealnie. Czasami po prostu ten realizm jest niemożliwy do, no. do zrealizowania w, w grze, która nie przewiduje czegoś takiego. No ale to powiem szczerze, że słabo, że jeżeli to na oryginalnej mapce nie mamy kątów wszystkich, tak, 360, 
tylko, tylko pod jednym kątem możemy to zrobić, no to, to faktycznie trochę słabo. No, możesz podjeżdżać, 84% mam, więc na tym prostym odcinku tak. będzie spoko, jak się wysypiemy. A ja już. No i zobaczcie, jaką tam sobie dziadek przyciata przyniósł. Jaki to jest? Richt Richter? Richter? Eee, to jest Reich. Reich. A Reich. Ja, ja, jak się to dokładnie wypowiada, to, to możecie Nas powiedzieć. Nas nie ja niemieckiego. Tak, nas nie pytajcie. Ja niemieckiego i nicht. Nie znają. Fajna, bardzo ładna. Dużo, dużo kombinacji, podnoszona ośka. E, o, już e, dostała trochę. Ale ośka z automatu się opuszcza, nie? Mm, no, chyba nie? tak, bo jak podjechałem. Z automatu ja nic nie robiłem, wiesz? Właśnie byłem ciekaw, jak to działa sam, sam z siebie, ale ona już się opuściła, także, także dostała trochę wagi i, i sama z siebie się opuściła. Także naprawdę spoko. No, moim zdaniem jedna z ładniejszych przyczep do ciężarówek. Zresztą ciężarówka też nie jest oryginalna, to jest z modyfikacji od Endiego z tej jego paczki. Także też bardzo, bardzo fajny sprzęt. Niby też man, ale, ale jednak troszeczkę lepiej wypasiony, słuchajcie. No i przede wszystkim jasny, śro jasny środek, jasny środek. No. Nie? Szału nie robią te buraki. Tak bym obstawiał 150 tysięcy? Nie, może trochę lepiej. 200 tysięcy obstawiam, że zbierzemy. W sumie. O, chyba coś tam nie poszło. Nie, poszło, 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 tylko właśnie byłem... Zderzak byłem ciekaw, jest? Jak jest? Jest, jest zderzaczek, elegancko. Wszystko, wszystko pod kontrolą. Dobra. Ale patrz, czekaj, czekaj, muszę sprawdzić sobie jeszcze tą... Um... A nie, ja mogę, ja mogę podnieść um, to, N, tą chyba, ośkę. Nie? Pod X, -em. pod X, -em, słuchajcie, jest coś lift axle i mogę sobie ją podnieść, mogę ją sobie obniżyć. Tam po prostu na polu, z racji tego, że grząsko było i tak dalej, to dlatego wydawało mi się, że ono się opuściło. Mhm, mhm. E, ona się opuściła, może nie ono, a ona. To to. to. Czyli ta oś. To to, to to właśnie. To to się opuściło. No, także y, tym miłym akcentem, tym toto, y, dzisiejszy odcinek zakończymy. Powiem wam, zdradzę wam mały sekret, że y, dalej, z, dalej z burakami polecimy na live. Dowiecie się o tym już y, najprawdopodobniej niedługo, kiedy resztę buraków pociśniemy. Y, ja was żegnam, trzymajcie się, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i napisać w komentarzu burak, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej, hej. Ja również pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, hej, hej.